El próximo 12 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad que afecta al 2% de la población mayor de 40 años. Los oftalmólogos insisten en que con el tratamiento adecuado y una detención precoz se puede evitar que esta enfermedad acabe en ceguera. Es un mal silencioso que puede llevar a la ceguera. El glaucoma precisamente es tan grave por esto, porque no da síntomas. Es decir, uno puede pensar que ve muy bien, tanto de cerca como de lejos, y estar perdiendo visión porque el glaucoma habitualmente avanza más deprisa en un ojo que en otro. Una pérdida de visión progresiva que se inicia al fallar la lubricación del ojo. Se acumula el líquido dentro del ojo y la presión intraocular sube. Eh, esto puede hacer que se afecte el funcionamiento del nervio óptico. Va traduciéndose en que el nervio deja de funcionar correctamente y hay zonas del campo visual que el paciente deja de ver con nitidez. A partir de los 40 años se recomienda revisarse la vista anualmente. Puede empezar antes, especialmente si somos personas con factores de riesgo, por ejemplo, que tengamos familiares que tengan glaucoma o que tengamos miopía o que hayamos estado mucho tiempo poniendo colirios con corticoides. Técnicas modernas como esta tomografía de coherencia óptica permiten un diagnóstico precoz, un diagnóstico que podría evitar el 90% de las cegueras por glaucoma. El tratamiento con colirios combinado con el láser para reducir la presión ocular son la mejor solución.